மூன்றாவது வருஷத்துல ரொம்ப பாடுபட்டேன் என் மனசு அப்படியே சுக்குநூறா உடைச்சிட்டாங்க நான் ரொம்ப தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வருஷம் தான் அந்த வருஷம் அதான் முள்ளு மேல நடப்பாங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி நான் அது ஒரு ஒன்னா சொல்றேன் என்னென்ன நான் கடந்து வந்தேன்னு சொல்றேன் அவ்வளோ நெருக்கத்தை பார்த்தேன் ஆனா அவ்வளோ நெருக்கத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா என்னை தனிமைப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு யாராவது ஒருத்தர் என் கூட காலேஜில் பேசினாங்கன்னா பேசுறவனுக்கே பிரச்சனை என்கிட்ட பேசுறதுக்கே பயப்படுவாங்க எப்பா வேணாண்டா இவன்கிட்ட பேசினாலே நமக்கு பிரச்சனை ஆயிருந்தா அப்படின்னு பேச கூட மாட்டாங்க என்னை பார்த்தாலே ஒதுக்கிடுவாங்க வேணாப்பா உன் சகாசம் வேணாம் நீ வந்து மேலிடத்துக்கு ரொம்ப மோசமான ஆளுன்னு நீ பட்டத்தை வாங்கிட்ட அதனால உங்ககிட்ட பேச முடியாது அப்படின்னு ரிஜெக்ட் பண்ணப்படும் போது பைபிள் காலேஜில் பத்து மணிக்குள்ள வந்து லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாருமே படுக்கணும் எல்லாருமே படுத்து தூங்கினதற்கு பிறகு நான் வந்து உண்மையிலே தவறுதான் நினைக்கிறேன் யாருக்குமே தெரியாம மொட்டை மாடிக்கு போயிடுவேன் யாருக்குமே தெரியாம மொட்டை மாடிக்கு போய் அது வெறும் தரை அந்த வெறும் தரையில முழங்கால் படியிட்டு அப்படியே சத்தம் போட்ட ஆண்டவருடைய சமூகத்துல என் துக்கத்துக்காக ஆளமாட்டேன் ஆண்டவரை நினைச்சு நினைச்சு அவருடைய அன்பை நினைச்சு 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 அப்படியே பல மணி நேரங்கள் அப்படியே கத்தரோடு கூட இருப்பேன் ஆண்டவரோட கூட நேரத்தை செலவு பண்ணுவேன் பாட்டை பாடி நீங்க இல்லாம வாழ முடியாது ஆண்டவர் அந்த மாதிரி பாடுகளை பாடி 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 அந்த நாட்கள்ல வந்து எனக்கு என்ன ரொம்ப தேற்றின பாட்டு என்ன அப்படின்னா என்னோடு பேசும் இயேசுவே நீர் வந்து பேசாதிருந்தால் என் வாழ்க்கை தொலைஞ்சு போகுமே அப்படின்ற பாட்டை பாடி 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 அழுவேன் பெட்ல வந்து எல்லாருமே படுத்துருவாங்க நானும் படுத்துருவேன் ஆனா எல்லாரும் தூங்கினால அந்த கொசுவலைக்குள்ள போய் படுத்து கிடந்து ரெண்டு கண்களில் தார தாரையா கண்ணீர் வடியும் என்னோடு பேசும்ப்பா நீங்க வந்து பேசாதிருந்தா என் வாழ்க்கை தொலைஞ்சு போகும் தந்தை தன் பிள்ளையோடு பேச சிவசாம இருப்பாங்களா நீங்க என் கூட பேசு காண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே தேவனோட ரொம்ப நெருங்கின வருஷம் அந்த மூணாவது வருஷம் தான் அந்த வருஷத்துல ஆண்டவர் என்ன ரொம்ப ஆறுதல் படுத்தினார் ரொம்ப ஆறுதல் படுத்தினார் நான் வந்து மூணாவது வருஷம் அந்த அந்த பைபிள் காலேஜில் படிக்கும் போது என்னமோ தெரில அது ஆண்டவர் என்னை உருவாக்குறதுக்காக தான் மற்ற மாதிரி அந்த மனுஷங்க மேலே நான் வந்து கண்டிப்பாக தப்பு சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய மூன்றாம் ஆண்டு நான் படிக்கும் போது ஒரு வார்டன் ஒருத்த வார்டன் இருந்தாங்க பைபிள் காலேஜில் அந்த வார்டன் என்னமோ தெரில அந்த வார்டனுக்கு வந்து என்னை சுத்தமாக பிடிக்கல என்ன என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரில என்னை பார்த்தாலே ஒரு கோபம் தான் வரும் அந்த மாதிரி என்னமோ தெரில என் மேலே உள்ள ஒரு பெரிய கோபத்தினால பைபிள் காலேஜினுடைய இந்த செப்டி டேங்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைஞ்சிருச்சு இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் இது இது ஏன் அந்த செப்டி டேங்கு நிறையும் போது இவர் வந்து எங்களை கூப்பிட்டார் என்னை கூப்பிட்டார் ஏன் எங்களை தேடியார் எதை சொல்லி வேலை வாங்கினார் அப்படின்னா நான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ப்ரேயர் டைம் ஒரு டைம் கொடுப்பாங்க காலையில் அந்த டியூட்டி முடிச்சுட்டு வந்து இந்த ப்ரேயருக்கு உட்காரணும் ஒரு ஒன் ஹவர் ப்ரேயரில் உட்காரணும் நான் வந்து எப்போவுமே பைபிள் காலேஜை பொறுத்த அளவில் நல்ல தூக்கம் வரும் அதுவும் வாலிப டைம்னா நமக்கு நல்லாவே தூக்கம் வரும் எல்லாரும் மனுஷங்க தானே நைட்டு நான் வந்து அந்த ப்ரேயர் டைமில் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒரு தனி ப்ரேயர் இந்த தனி ப்ரேயரில் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா தனியாக உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் ப்ரேயர் பண்ணிட்டேன் ப்ரேயர்லே தூங்கிட்டேன் இவங்க வந்து ரவுண்ட்ஸ் வருவாங்க அந்த வார்டன் அந்த ஒரு ரவுண்ட்ஸ் வருவார் கேம்பஸ் லீடர் தான் அவர் ரவுண்ட்ஸ் வருவாங்க ஆனால் சில நேரத்தில் வார்டன் ரவுண்ட்ஸ் வருவார் அப்போ வந்து அந்த வார்டன் வந்து ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்த உடனே இவர் ஒன்றுமே சொல்லலை அப்படியே கீழே போயிட்டு எங்கள் தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டார் எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு உங்கள் செட்டில் இன்றைக்கி ஒருத்தன் வந்து ப்ரேயர் டைம் தூங்கிட்டு இருந்தான் தூங்கிட்டு இருந்தவன் யார் அப்படின்னு திரும்பி எல்லாருமே என்ன தான் பார்த்தாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் தான் தூங்கியிருப்பேன் இவ இவ இவனை தான் பிடிக்காது இவருக்கு அப்படின்னு தெரியும் திரும்பி பார்த்தாங்க நான் தூங்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு நான் வந்து அவனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் அவனுக்காக உங்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பேன் அப்படின்னாரு அந்த பைபிள் காலேஜில் செப்டி டேங்கு நிறைஞ்ச போது பொதுவாக வந்து அந்த மாதிரி எல்லா வேலையுமே செய்வாங்க ஊழியத்துக்காக வந்தவர்கள் அல்லவா அப்போது அந்த செப்டி டேங்கை ஓப்பன் பண்ணி அதிலிருந்து வாலி வச்சு வாலி எடுத்து அள்ளி 
அந்த செப்டி டேங்கை அள்ளி கொண்டு போய் ஒரு நூறு அடிக்க அந்த பக்கத்தில் ஊற்றணும் எல்லாருமே அப்படியே பார்க்குறாங்க நீ தானே தப்பண்ண நீ ஃபஸ்ட்டு செய் எனக்கு மட்டும் அந்த பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல எனக்காக இவங்க எல்லாருக்கும் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுனால எல்லாருக்கும் என் மேலே நிறைய கோவம் என்னடா என்னடா அப்படின்னு அப்போ அந்த அந்த வாளியில் அள்ளி தோளில் தூக்கி வச்சு சுமந்து ஆனால் அந்த நாளில் ரொம்ப பெருசாக கஷ்டமாகவும் தெரில அப்படி எல்லாம் நான் யோசிக்கல ஆனால் கொண்டு போய் அந்த செப்டி டேங்கில் அதை கிளீன் பண்ணி ஊற்றணும் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா வாலிபர்களுக்கும் நான் அதான் சொல்கிறேன் நிறைய வாலிபர்களுக்கு இன்றைக்கி கடினமானதில் அவங்க நிறைய பேர் கீழ்ப்படியவே மாட்டாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஊழியத்துக்கு அர்ப்பணித்தவங்களுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை கொடுத்து செய்யணும்னு சொன்னால் ஏன் செப்டி டேங்க் கிளீன் பண்ணால் தான் ஆண்டு ஒரு ஊழியத்துக்கு அங்கே இருப்பாரோ இல்லை நான் அங்கீகரிக்க மாட்டாரா அதை ஒரு ஆளை வச்சு கிளீன் பண்ணி விடுங்கயா அப்படின்னு சொல்லி விதண்டாவாதம் பேசுனவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்களே தவிர இல்லை மேலான அதிகாரம் ஒன்று இருக்குது சொன்ன உடனே நம்ம கீழ்ப்படிவோம் அது கடினமாக இருந்தால் கூட நான் கீழ்ப்படிவேன்ற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு வர்றதில்லை ஆனால் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக சொல்கிறேன் என்ன <laughs> போயிட்டு கிட்டத்தட்ட காலேஜில் இருந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு இடத்துல போய் இந்த செடி தொட்டி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி ஒரு டியூட்டி ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நாங்கள் போய் அந்த அந்த தொட்டி எல்லாம் செடி தொட்டி எல்லாம் எடுத்து அந்த ட்ரை சைக்கிளுக்குள்ளே வச்சு அதை வந்து இன்னொரு இன்னொரு செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அவருக்கு தான் நல்ல ட்ரை சைக்கிள் ஓட்டி பழக்கம் அதனால் அவர் சொன்னார் நான் ஓட்டிக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணுங்கள் இங்கே எங்கேயும் உட்கார முடியாது அதனால் அந்த தொட்டிக்கு மேலேயே நீங்கள் உட்காந்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார் தொட்டிக்கு மேலே அவர் உட்காந்துருக்காரு நான் உட்காந்துருக்குறேன் அவர் சைக்கிள் ஓட்டுறாரு அப்போது இந்த ராமநாதபுரம் என்கிற ராமநாதபுரத்தில் அந்த சிக்னல் அந்த நாலு கார்னர் ரோட்டில் ஒரு சிக்னல் போட்டிருக்காங்க அப்போது பச்சை கலர் சிக்னல் போட்டிருக்காங்க எல்லாருமே போயிட்டுருக்காங்க இவர் என்னை பார்த்து சொல்கிறாரு பிரதர் கட் கெட்டியாக பிடிச்சிக்குங்க நான் ரொம்ப வேகமாக ஓட்டுறேன் ஏன்னா இந்த சிக்னல் முடியறதுக்குள்ள நம்ம கிராஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா அழுத்து அழுத்துன்னு அழுத்துறாரு வேகமா அழுத்துறாரு கரெக்டா அந்த சிக்னலுக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு அடி முன்னாடி வர்றதுக்குள்ள டக்குனு ரெட் சிக்னல் போட்டார் போட்ட அடுத்த நிமிஷத்துல அங்கிருந்து வண்டி எல்லாம் வர்றத பார்த்த உடனே ட்ரை சைக்கிள் இவர் பிரேக்க போட்டா பாருங்களேன் பிரேக்க போட்ட உடனே அப்படியே ட்ரை சைக்கிள் அப்படியே இந்த மேல மட்டும் அப்படியே தூக்கி அந்த பிரதர் ஏன் மேல அதுக்கு மேல சைக்கிள் எல்லாம் உடஞ்சு நட்டு ரோட்டில் நிற்கிறோம் கூட்டம் ஆட்கள் எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்ன நடக்குது என்ன நடந்துச்சோன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு எப்படி ஒரு நூறு பேர் பக்கத்தில் கூட்டிட்டாங்க என் மேலே தொட்டி எல்லாம் விழுந்து அதுக்கப்புறம் உடஞ்ச தொட்டி எல்லாம் எடுத்து அந்த ஓரத்தில் போட்டு உடம்புல ஒரு சில இடத்துல மட்டும் சின்ன சின்ன இது இருந்துச்சு அதெல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சரி ஏதோ பெரிய விபத்துலேருந்து ஆண்டவர் நம்மளை காப்பாற்றிட்டாருன்னு சொல்லி அப்படியே வரோம் வந்து பைபிள் காலேஜினுடைய வாசலில் வந்து நிற்கும் போது அங்கேருந்து லீடர் அவர் வந்தார் பிரதர் வாடன் சாதாரணமான திட்டலங்க ரொம்ப திட்டிட்டார் அவர் ஒரு சிறு சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி திட்டிட்டார் எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றது கூட அவர் விட மாட்டேங்கிறார் என் பக்கத்தில் இருந்த பிரதர் வந்து பிரதர் இவரை இப்படியே விட்டா இவர் ஓவரா பேசிட்டே இருப்பாரு நீ விடுங்க நீ விடுங்க நான் ரெண்டு வார்த்தை கேட்டுட்டு நான் இந்த நான் காலேஜை விட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமா எகிரிட்டார் நான் கொஞ்சம் வந்து அந்த நாட்கள் ஆண்டவர் என்னமோ நம்ம அப்படி இல்லை ஆனா கர்த்தரே அதை செஞ்சிருக்காருன்னு நான் நம்புறேன் டே அமைதியா அமைதியா இருங்கயா பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 
அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆண்டு ஆசீர்வாதம் தருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூல் டவுன் பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா அந்த பிரதர் அதுக்கப்புறம் பைபிள் காலேஜ கண்டினியூ பண்ணல இவங்களோட எல்லாம் இருக்க முடியாது அப்படி இப்படின் எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அவங்க நினைச்சிருக்காங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த நேரத்தில் அவர் அவர் கொடுத்த அத்தனை திட்டையும் நான் வாங்கிட்டேன் அத்தனை திட்டையும் நான் வாங்கி எல்லாத்தையும் சகிக்கக்கூடிய ஒரு பலனை ஆண்டவர் எனக்கு தந்த அப்படின்னா செய்யாத ஒரு குற்றத்தை இந்த யோசேப்பின் மேல போடுறது தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கும் செய்யாத ஒரு குற்றத்தை அவன் மேல சொல்றான் செய்யாத குற்றத்திற்கு இவன் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டியதா இருக்குது பொதுவாக நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து நம்ம தப்பு பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் நம்ம அமைதியா போயிடும் தப்பு பண்ணனா ஓரளவு செலவங்க இன்னும் நிறைய பேர் அப்படி இல்லை சிலர் என்ன பண்றாங்கன்னா தப்பு பண்ணா கூட அப்படியே நான் பண்ண என்னென்ன யாரும் பண்ணா தான் பண்ணிவிட்டேன் அப்படியெல்லாம் பண்ணதான் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிடுறவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க தங்களை நிரூபிக்கிறவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நிரூபிக்கிறவங்கள ஆண்டவருக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே பிடிக்காது நிரூபிக்கிறவங்கள பிடிக்கவே பிடிக்காது நிரூபிக்கிறவங்கள ஆண்டவர் விரும்பவும் மாட்டார் நிரூபிக்காதீங்க எது செஞ்சாலும் எஸ் உண்மைதான் செய்யாம இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுங்களே தவிர நிரூபிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு உங்கள்ட்ட நிரூபிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை இந்த இடத்துல செய்த தவறுக்கு செய்யாத தவறுக்கு இந்த இடத்துல யோசிப்பு தண்டிக்கப்படுறான் செஞ்ச தப்புனா நம்ம வந்து சரி ஏதாவது தண்டனை கிடைச்சா யாராவது ஒருத்தர் திட்டுனா சரி நம்ம செஞ்சோம் நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம் நம்ம தப்பண்ணா செய்யும் ஆனா செய்யாத தப்புக்கு யாராவது ஒருத்தர் நம்மளை திட்டுனா உண்மையில நமக்கு பயங்கரமான கோபம் வரும் அதுக்காக யாராவது பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா எவ்வளவு கோபம் வரும் நான் என்ன செய்யவே இல்லை செய்யவே இல்லை என்ன நான் செய்யவே இல்லை நீங்க இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க எகிற மாட்டோம் நம்ம ஆனா ஆண்டவர் உங்களை பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்தணும்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உன நினைச்சுக்குங்க செய்யாத தவற கூட உங்க மேல சொன்னா கூட ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளை அமைதியா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் நீங்க அதை தப்ப பண்ணல யோசிப்பை குறித்து வேதம் சொல்லுது அந்த தப்ப அவன் பண்ணல ஆனா செய்யாத தவறுக்கு தன்னை தண்டிக்கும் போது அமைதியா இருந்தார் அமைதியா இருந்தா ஏன் அப்படின்னா அவனுடைய முன்பாக வந்தது ஒன்னே ஒண்ணு நோக்கம் இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து எகிரி நம்ம திட்டி நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி இவங்க நம்மளை கொண்டு போட்டாங்கன்னா நோக்கம் நிறைவேறாது இல்ல நம்மள அழைச்ச அழைப்பு நிறைவேறாது இல்ல நம்மை கொண்டு கத்தர் செய்ய போறது நிறைவேறாது இல்ல அதனால அமைதியாயிட்டான் சொல்றேன் வேதாகம கல்லூரியில கடைசி பைனல் டச் பைனல் மூணு வருஷம் இப்போ படிச்சு முடிக்க போறேன் நான் கடைசி எக்ஸாம் இந்த கடைசி எக்ஸாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன 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 சலசல பசங்க இருக்கிற இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லாம் வரத்தான் செய்ய உடனே பைபிள் காலேஜில் அப்படியெல்லாம் நடக்குதா இப்படியெல்லாம் நடக்குதா அப்படின்லாம் கேட்டுறாதீங்க பொதுவாகவே பசங்க நாலு பேர் இடத்துல எடுக்கிற இடத்துல ஒரு ஒருத்தர் நல்லா இருப்பாங்க ஒருத்தர் நல்லா இல்லாம இருப்பாங்க அதே போல ஊழியத்துக்கு வர்ற எல்லாருமே அர்ப்பணிக்கப்பட்டு எல்லாருமே தாழ்மையோடு இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது சிலர் வந்து வீட்டில் ரொம்ப பிரச்சனை பண்றதுனால இவன் இங்கே போனாலாவது நல்லா இருப்பானே அப்படின்னு அனுப்பி விடுறவங்களும் உண்டு அதனால ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் பைபிள் காலேஜ் அதை யாரும் குறை குற்றம் சொல்லவே கூடாது ஏன்னா வேதாகம கல்லூரி ஆண்டவர் நமக்கு எனக்கு என்ன பொறுத்த அளவில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் தமிழ்நாடு பைபிள் காலேஜ் எனக்கு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் அங்கிருந்து தான் ஆண்டவர் என்னை ஊழியத்தில் உருவாக்கினார் அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சார் ஒவ்வொரு பாஸ்டேஸ் எல்லாரையுமே நான் ரொம்ப ஆனர் பண்ணுறேன் அவங்க எல்லாருமே ஆண்டவர் உண்மையிலே எனக்காக ஆண்டவர் அவங்களை வச்சுருந்தார் ரொம்ப அழகாக டீச் பண்ணி எங்களை நடத்தினாங்க ஆனால் அந்த பைபிள் காலேஜில் அந்த ஃபைனல் டே இதில் வரும்போது ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை வருது அந்த பிரச்சனையில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு பேருடைய பேரை வந்து எழுதிட்டாங்க அந்த பேர்ல வந்து அதான் நம்ம மேல கோபமா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே அந்த பிரச்சனை நடக்கும் போது உண்மையில நான் சொல்றேன் ஓப்பனா ஒரு இது கூட மறைக்காம சொல்றேன் ஆண்டவருக்கு முன்னாடி அப்படியே எனக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு படம் மாதிரி இருக்குது அந்த பிரச்சனை அங்க நடந்துட்டு இருக்கும் போது அந்த இந்த இடத்துல கூட இந்த இந்த இடத்துல இப்படி ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு என் மனசுல அப்படியே ஆதங்கத்தினால நான் அழுறேன் 
ஆண்டு லிட்ரலா சொல்றேன் கெஞ்சின ஏசப்பா ஏசப்பா இது நடக்க கூடாது ஏசப்பா நட அப்படி கெஞ்சி ஆள்றேன் ஆனா என் மேல அதான் கோபமா இருந்தவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அந்த பிரச்சனையில என் பேரையும் சேர்த்து எழுதிட்டார் இப்போ பைபிள் காலேஜில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வந்து கடைசி எக்ஸாம் இனி ரெண்டு நாளே ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டாங்க எங்கள் எல்லாருடைய பே எங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு பேருடைய பேர் லிஸ்ட் வாச்சாங்க உங்கள் எல்லாரையுமே பைபிள் காலேஜை விட்டு நாங்கள் அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படியே கத்தி கலங்கிருச்சு மூணு வருஷம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இனி லாஸ்ட் எக்ஸாம் இனி ஒரு 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 மாசத்துக்குள்ள பாஸ்டரா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போறாங்க படிச்சு முடிச்சோடனே நாங்க பாஸ்டராக போறோம் அதுவும் எங்க பாஸ்டருடைய முகத்தை நான் பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி பைபிள் காலேஜில் பிரச்சனை பண்ணி இவனை பைபிள் காலேஜை விட்டு துரத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அவமானம் வேற எதுவுமே இல்லை அன்னைக்கெல்லாம் எங்க சபையில் உள்ள ஜனங்களுடைய மூஞ்சியை கூட நான் பார்க்க முடியாது இன்னும் மூணு வருஷம் படிச்ச படிப்பு நஷ்டமாயிருமோ அப்படியே என்னென்னமோ மனசுல யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நீங்க பெட்டியை கட்டிருங்க நீங்க கிளம்பிருங்க ஏழு பேரும் கிளம்பிருங்க அவ்வளவுதான் இத்தனைக்கும் நான் ஒரு தப்புக்கும் போல நல்லா கவனிச்சுங்க ஒரு தப்புக்கும் போல ஆனா அந்த நான் நிரூபிக்கவும் முடியாது நிரூபிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் இல்லை எனக்காக யார் பேச முடியும் பேசவும் முடியாது ஆனா ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரை மூணு வருஷம் படிச்சு முடி முடிக்க போறோம் எல்லாருடைய கண்களையும் தயவு கிடைங்க எல்லார்ட்டையும் போய் சாரி 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 மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருங்க நாங்க பண்ண தப்பு தான் தப்பு தான் தப்பு தான் சொல்லி எல்லாரிடத்திலையும் போய் செய்யாத தப்புக்காக மன்னிப்பு கேட்டேன் மன்னிப்பு கேட்டது மட்டும் இல்ல அந்த எக்ஸாம்ல ஃபஸ்ட் எக்ஸாமில் தப்பு பண்ணவங்களை எல்லாம் எழு எந்திரிச்சு நிற்க சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் நீங்கள் இப்போ மன்னிப்பு கேட்டால் தான் இப்போ எக்ஸாம் எழுத முடியும் அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டேன் அது நல்லதான் நான் எழுமி நின்று எல்லாருக்கும் முன்னாடியும் நான் இந்த மாதிரி கை கட்டி நின்று தெரியாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டேன் நான் எல்லாருக்கும் மன்னிப்பு எல்லாட்டையும் மன்னிப்பு கேட்குறேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சு இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த எக்ஸாம் எழுதுறேன் ஊருக்கு போகிறதுக்கு எல்லாருமே பேக் பண்ணியாச்சு இந்த லாஸ்ட் மீட்டிங் ஆனால் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டில் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் யாரும் ஒரு கட்ட பேரும் வாங்காமல் நல்ல ஒரு 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 ஒருத்தரை வந்து அடுத்த வருஷம் வாடனா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் பைபிள் காலேஜினுடைய வருஷா வருஷம் இருக்கிற வழக்கம் அதுதான் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டில் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்டை எடுத்து அடுத்த வருஷம் வாடனா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க நான் வந்து அதை நினைக்க நினைச்சு பார்க்க கூட முடியாது ஏன்னா எல்லாத்துலேயுமே நான் வீக் ப்ளஸ் என் பேரில் நிறைய குற்றச்சாட்டு என் பேரில் நிறைய தவறு இருக்குது அந்த லாஸ்ட் மீட்டிங் நடந்துட்டு இருக்குது எல்லாரும் போய் உட்காந்து அந்த சென்ட் ஆஃப் அப்படி கடைசியை தேர்ட் இயர் முடிக்கும் போது அன்னைக்கு டைரக்டரையா எழுமி நின்று எல்லார்ட்டையும் பேசிட்டு எல்லாத்தையும் பேசிட்டு சரி பொதுவாக வந்து நாங்கள் வந்து அடுத்த வருஷத்தினுடைய வாடனை வந்து எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டே சொல்ல மாட்டோம் லாஸ்டாக தான் நான் சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டே சொல்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அந்த முப்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கிறாங்க முன்னாடி இன்றைக்கி சொல்கிறாரு அடுத்து இந்த பைபிள் காலேஜுக்கு வாடனா நாங்கள் பென்ஸை செலக்ட் பண்ணோம் பென்ஸை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இயர் அவர் தான் வாடன் அப்படின்னு சொன்னேன் சிறியவனை குப்பையிலிருந்து அது ஒரு பெரிய போஸ்டிங்கோ ஆனால் அன்னைக்கு அன்னைக்கு பொறுத்த அளவில் அது ரொம்ப பெரிய போஸ்டிங் தான் முப்பத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்டை நம்ம நடத்துகிற அளவுக்கு தலைவனாக உட்காரதற்கு எந்த தகுதியுமே இல்லை அவங்க சாப்பாடு முதற் கொண்டு அவர்களுக்கு செலவு பண்ணுற இல்லையா அங்கே வர டீச்சர்ஸ் எல்லாரையும் கவனிக்கக்கூடிய பொறுப்பு தான் அந்த பொறுப்பு அந்த கேம்பஸே பார்த்துக்கிற பொறுப்பு தான் எனக்கு பொறுப்பு படிப்பில் இல்லை பணத்தில் இல்லை ஆளில் இல்லை மார்க்கில் இல்லை எதுலையுமே இல்லை ஆனால் யூ செலக்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் 
இன்னைக்கு நினைச்சாலும் இன்னைக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வச்சிட்டார் இன்னைக்கு ஜனங்களை கர்த்தர் கொடுத்தார் இன்னைக்கு நினைச்சா நம்ம வந்து அதே மாதிரி ஒரு பைபிள் காலேஜே நம்ம நடத்துற அளவுக்கு ஆண்டவர் நிறைய நிறைய காரியங்களை ஆண்டவர் கொடுத்து தான் இருக்கிறார் நினைச்சா ஆண்டு இன்னைக்கு ஒரு பைபிள் காலேஜ் கூட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அன்னைக்கு என் பேர்ல அத்தனை மிஸ்டேக் அத்தனை மிஸ்டேக் அதான் செய்யாத தவறுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுதான் எக்ஸாமே எழுதுனே நான் நினைச்செல்லாம் பார்க்கலங்க ஆகாது என்று தள்ளின கல்லை கர்த்தர் தலைக்கு மூளைக்கல்லாய் மாற்றினார் அது கர்த்தராலே ஆயிற்று